Привет всем любителям классических автомобилей! Сегодня разговор пойдет об итальянском производителе Сиата. В 1926 году первой компанией, которая стала специализироваться на послепродажном обслуживании автомобилей марки Fiat, а также конструктивной доработкой ее двигателей, благодаря которой серьезно повышалась их мощность, стало итальянское общество по переоборудованию автомобилей Сочета Итальяна Auto Transformazione Accessori, сокращенно Сиата, под руководством Джорджо Амбразини. Используя в качестве основы модели Fiat, Амбразини заказывал кузова для своих спорткаров у сторонних ателье. Одним из первых таких проектов была модель 750 Grand Sport, построенная на базе микролитражки Fiat 500 Topolino. Оригинальный четырехцилиндровый двигатель объемом 569 кубических сантиметров был увеличен до 735 кубических сантиметров а его мощность составила 40 лошадиных сил. Вдобавок была занижена подвеска и просверлены отверстия в шасси, чтобы снизить вес. Уга Загата разработал для нее обтекаемый двухместный кузов с фирменным лобовым стеклом. Во время Второй мировой войны завод Сиата был разрушен, но к 1948 году компания восстановилась, и ее первой послевоенной продукцией стала Сиата Амика, который продолжал разделять компоненты с продукцией Fiat. Двухместные кузова купе и кабриолет строились в ателье Бертона. Кстати, модель Амика успешно соревновалась в итальянском чемпионате дорожных гонок. В 1948 году она стала его победителем. В 1951 на базе седана Fiat 1400 был разработан второй спортивный автомобиль. Сиата Дайна. Конструктивно она повторяла независимую переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах и рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 1394 кубических сантиметра, оснащенный модифицированной головкой блока с верхними клапанами и двумя карбюраторами Weber мощностью 65 лошадиных сил. В версии Grand Sport этот двигатель выдавал 72 лошадиные силы. В том же 1951 году началось производство модели 300 BC Barchetta Sport Spider. За период с 1951 по 1954 годы было построено 50 единиц. А его производством занимались ателье Бертоне и Рока Мото. В качестве силовых агрегатов на модели устанавливались четырехцилиндровые двигатели от Кросли 750 кубических сантиметров или Fiat 1100 кубических сантиметров. Когда руководство Fiat приняло решение построить свою новую модель от того, так по-итальянски звучит V8, высококлассный спортивный болид, выпущенный ограниченной партией и оснащенный аналогичным двигателем. Все АТО решили создать свою версию с использованием этого же двигателя Fiat, который можно было бы амалогировать для популярной в то время гоночной серии, где правили бал Ferrari и Мазерати. Инженеры Сиата сконструировали легкое шасси, в основе конструкции которой лежат трубы с овальным сечением. Аналогичное прототипом, изготовленным для Fiat и оснащенные двигателем V8 в паре с пятиступенчатой коробкой передач. Он представлял собой компактный двухлитровый двигатель, выполненный из алюминиевого сплава, спроектированный Данте Джакозой. В стандартной настройке с двумя карбюраторами Weber он развивал 110 лошадиных сил, а с тремя – до 140 лошадиных сил. Его производительности было достаточно, чтобы разогнать легкий автомобиль до 200 км в час. Таким образом на свет появилась купе, 
208 CS. Первые шесть экземпляров были оснащены кузовами в стабилименте Фарина. Их отличительными особенностями были выдвигающиеся фары, а также обтекаемые линии кузова с крышей фастбэк и решетка радиатора с вертикальными лезвиями. Помимо шести купе, в единственном экземпляре был построен родстер. Дебютировав на автосалоне в Турине в 1952 году, первый 208 CS вызвал положительные эмоции у публики. На него сразу обратили внимание не только журналисты, но и богатейшие люди Европы, в том числе и князь Монако Ренье. Эти автомобили стали принимать участие в таких ведущих гонках, как Мили Милья, Джира де Сицилия и Тур де Франс автомобиля, а также в таких соревнованиях, как спринты, ралли и гонках по заездам в гору. Позже они получили амалогацию в классе спорт коммерсиале. После неожиданного закрытия стабилименте Фарина в конце 1952 года производство купе взяло на себя соседнее предприятие Карацерия Сацессори Бальбо. И 9 экземпляров, выполненных новым подрядчиком, можно было узнать по решеткам радиатора с характерными крупными ячейками и слегка измененным пропорциям. Существовали и единичные проекты на шасси Сиата 208 от Бертони и Виньяле. Самым распространенным кузовом стал двухместный родстер Барчетта от ателье Рока Мотта, созданный дизайнером Джованни Микелоти. С ним модель была удивительно похожа на Шелби Кобра, который будет запущен в производство только через 10 лет. К сожалению, финансовые проблемы привели к тому, что в 1959 году производство было прекращено, а компанию объявили банкротом. В 1960-м Джорджо Амбразини вместе с Карло Абартом основали новую компанию Сиата Абарт. Через год ее переименовали в Сиата Авто, ну а фирма, как и прежде, занималась переделкой серийных автомобилей Фиат в спортивные. Но вот в 1968 году она вернулась на автомобильный рынок с моделью Spring. Выглядела она как гибрид довоенного родстера и какого-то джипа, но на самом деле представляла собой сильно модифицированную малолитражку Fiat 850 с увеличенным дорожным просветом. Была она нацелена на молодежный рынок, но воспринималась как неоклассическая экзотика для коллекционеров и не обладала необходимой производительностью, чтобы называться спортивной. В результате автомобиль плохо продавался и в 1970 году компания обанкротилась. Все производственное оборудование перешло к фирме Orsa, официально реализационе Sarde Automobile, которая продолжала выпускать Seat Spring на заводе в Кальяре до 1975 года. Наш сегодняшний герой выпуска 208 CS это одно из девяти купе с кузовом Бальба под номером 072 и двигателем с номером 065. Считается, что это оригинальный силовой агрегат, но документально это не подтверждено. Хотя его первый владелец не установлен, предполагается, что он был миланским бизнесменом. В 1964 году Сиата была отправлена в Соединенные Штаты, оказавшись в собственности Гордона Гамбла из Тусона, что в штате Аризона. Его фотография рядом со своим автомобилем, сделанная в 1966 году, появляется на главной странице книги Тони Андриансона «Сиата Деривата Фиат». Известный в автомобильных кругах коллекционер Чарльз Бетц из Калифорнии приобрел автомобиль у мистера Гамбла в 1968 году. Будучи большим поклонником марки, он был хорошо знаком с импортером Сиата Эрни Макафи и благодаря этому в конечном итоге стал владельцем шести автомобилей марки Сиата. На протяжении долгого времени в его планах была реставрация шасси 072, но однако до реализации его идеи так и не дошли, 
Вместо этого в 1984 году он продает автомобиль Питеру Каусу. Благодаря этому Сиата снова вернулась в Европу, став частью знаменитой коллекции Кауса Роса Бьянко. Здесь же она наконец-то прошла реставрацию, которая была задокументирована фотографиями. В 2004 году вся коллекция была выставлена на продажу, и ее новым хозяином стал другой, не менее уважаемый коллекционер Эверт Лоуман. Спустя два года шасси 072 попало в руки новому и последнему в списке владельцу, который коллекционировал не просто европейские классические автомобили, а спортивные болиды, которые в первую очередь были ориентированы на соревнования. В 2012 году он принимает решение провести восстановление Сиата до заводского первоначального состояния. Благодаря скрупулезному подходу к работам автомобиль стал выглядеть так же, как когда он покинул завод в апреле 1953 года. После полной разборки были обнаружены остатки незатертой оригинальной синей краски, по которой был подобран аналогичный колер, в который в итоге покрасили кузов. Также кропотливо были восстановлены узоры, текстуры и материалы интерьера. Годы усилий по восстановлению 208 CS были вознаграждены. В 2017 году на конкурсе элегантности в Pebble Beach он завоевал награду в своем классе. Итак, это невероятно редкое итальянское купе начала 50-х годов в августе 2021 года уйдет с молотка аукционного дома Гудинг на мероприятии в Pebble Beach. Предполагается, что его стоимость может достигнуть отметки в 1 миллион 400 000, 1 миллион 800 тысяч долларов. Спасибо, что нашли время посмотреть это видео. Как всегда, желаю всем здоровья. Увидимся уже совсем скоро. Ну а пока, пока.